பீட்டு குடும்ப தமிழர்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் வெங்கடேஷ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா உங்களோட கம்ப்யூட்டர் இல்லை லேப்டாப்பில் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிற ஓஎஸ் ஜெனின் ஓஎஸ்ஸா இல்லை பைரேட்டட் ஓஎஸ்ஸா விண்டோஸ் ஓஎஸில் ஓஎம் வெர்ஷன் ரீடல் வெர்ஷன் அப்படின்னு ரெண்டு வெர்ஷன் இருக்குது இந்த ரெண்டு வெர்ஷனுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் விண்டோஸ் ஓஎஸோட லேட்டஸ்ட் வெர்ஷனான விண்டோஸ் டென்னை எப்படி அஃபிஷியல் வெப்சைட்லேருந்து டவுன்லோட் பண்ணுறது இந்த கேள்விக்கான பதில் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதற்கு முன்னாடி வீடியோ கண்ட் தமிழ் சேனலுக்கு நீங்கள் நம்ம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட பல இருக்க பெல் பட்டனையும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க மேலும் ஃபேஸ்புக் ட்விட்டரில் ஃபாலோ பண்ண நண்பர்கள் ஃபேஸ்புக்கில் லைக் பண்ணிக்கோங்க ட்விட்டரில் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க வாங்க இன்றைக்கு வீடியோ போகலாம் முதல்ல ஓஎம் வெர்ஷன் அப்படின்னா என்ன ரீடல் வெர்ஷன் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்துடலாம் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்க இந்த ஸ்கிரீன்ஷாட் பாத்தீங்கன்னா பிளிப்கார்ட்ல எடுத்த ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் இதுல பாத்தீங்கன்னா விண்டோஸ் டென் ப்ரோ அப்படிங்கிற ஓஎஸ் பாத்தீங்கன்னா நாலாயிரத்தி நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது ரூபா அப்படின்னு பிக்ஸ் பண்ணிக்காங்க இந்த ஓஎஸ் பாத்தீங்கன்னா ஓஎம் வெர்ஷன் ஓஎஸ் ரெண்டாவது ஸ்கிரீன்ஷாட் பாத்தீங்கன்னா அமேசான்ல எடுத்த ஸ்கிரீன்ஷாட் இதுல விண்டோஸ் டென் ப்ரோ ஓஎஸ் ஓட பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா பதிமூணாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா அப்படின்னு பிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க அதுவும் ரீடல் வெர்ஷன் அப்படின்னு டெலிவர் பண்ணிருக்காங்க ஸோ ஓஎம் வெர்ஷனில் ஓஎம் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் எக்யூப்மெண்ட் மேனுஃபேக்சர் ஸோ இந்த ஓஎம் வெர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா அதிகப்படியாக எதில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு லேப்டாப்பை புதுசாக வாங்கும்போது ப்ரீ இன்ஸ்டாலாக விண்டோஸ் டென் ஓஎஸ் உங்களுக்கு வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஓஎஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓஎம் வெர்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் ஓஎம் வெர்ஷனை லைசன்ஸ் கீயோட தனியாக கூட நீங்கள் வாங்கலாம் ரீடல் வெர்ஷன் ஆஃப் ஓஎஸை விட ஓஎம் வெர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே வில கம்மியாக இருக்குது இதுக்கும் அதுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் கேட்டிங்கன்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் ஒரு கம்ப்யூட்டர் வாங்குறீங்க அது கூடவே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரிஜினல் லைசன்ஸ் கீயோட ஓஎம் வெர்ஷன் விண்டோஸ் ஓஎஸ் வாங்குறீங்க ஸோ அந்த விண்டோஸ் ஓயஸை உங்களோட கம்ப்யூட்டர் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க கொஞ்ச நாள் கழிச்சு திடீர்னு அந்த கம்ப்யூட்டரில் இருக்கிற மதர் போர்டு ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா மதர் போர்டுக்கு பதிலாக இன்னொரு மதர் போர்டு மாற்றுவீங்க ஸோ அந்த மதர் போர்டை சேஞ்ச் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா கூடவே மேக் அட்ரெஸும் பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் ஆயிரும் ஸோ அந்த மாதிரி மேக் அட்ரெஸ் சேஞ்ச் ஆகும்போது நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்க ஓஎம் வெர்ஷனை வந்து மறுபடியும் அதே சிஸ்டத்தில் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியாது அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களோட கம்ப்யூட்டரில் நீங்கள் ஓஎம் வெர்ஷன் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிங்க அப்படின்னா அப்டேட் வந்து எல்லா அப்டேட்டும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உடனே உடனே கிடைக்காது ரொம்ப லேட்டாக தான் வரும் அதுலேயும் சில அப்டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன அப்டேட் மட்டும் தான் உங்களுக்கு கிடைக்குமே தவிர மேஜர் அப்டேட் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்காது இது மட்டும் இல்லாமல் உங்களோட விண்டோஸில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஓஎம் வெர்ஷன் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து டெக்னிக்கல் சப்போர்ட்டும் கிடையாது ஆனால் ரீடல் வெர்ஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓஎம் வெர்ஷனை விட வில ஜாஸ்தி ஆனால் இருந்தாலுமே அதை விட இது கொஞ்சம் பெட்டர்னே சொல்லலாம் சப்போஸ் நீங்கள் ரீடல் வெர்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு கம்ப்யூட்டரில் மதர் போர்டு ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஈஸி அந்த கம்ப்யூட்டர் இருக்கிற ஓஎஸ் லைசன்ஸை இன்னொரு கம்ப்யூட்டருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும் அதாவது நீங்கள் ரெண்டு கம்ப்யூட்டர் வச்சுருக்கீங்க அதில் ஒரு கம்ப்யூட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ரீடல் வெர்ஷன் ஓஎஸ் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிங்க சப்போஸ் அந்த மொதல் கம்ப்யூட்டரில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த கம்ப்யூட்டரில் இருக்கிற ப்ராடக்ட் கீயை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இன்னொரு கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து ஓஎஸ்ஸை ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கலாம் ஓஎம் மெஷினில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஓஎஸ்ஸை ஒரு கம்ப்யூட்டருக்கு முன்னால் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும் அந்த கம்ப்யூட்டரில் மட்டும் தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் அது ஒரு ஆக்டிவேட் பண்ண முடியும் ஆனால் ரீடல் மெஷினில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிஸ்டத்துலேருந்து இன்னொரு சிஸ்டத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட லைசன்ஸ் கீயை ஈஸியாக நீங்கள் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் ரீடல் மெஷின் ஓஎஸ்ஸை வச்சு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து நீங்கள் ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் ஆனால் அட் அ டைமில் ஒரே ஒரு கம்ப்யூட்டருக்கு மட்டும் தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் ப்ராடக்ட் கீயை யூஸ் பண்ணி ஆக்டிவேட் பண்ண முடியும் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ரீடல் வெர்ஷன் ஓஎஸ் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா அப்டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடனே உடனே கிடச்சிரும் எல்லா அப்டேட்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உடனே கிடச்சிரும் கூடவே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டெக்னிக்கல் சப்போர்ட்டும் கிடைக்கும் ஓஎம் வெர்ஷன் ஓஎஸ்க்கும் ரீடல் வெர்ஷன் ஓஎஸ்க்கும் இன்னொரு டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஓஎம் வெர்ஷன் வாங்கும்போது சீரியலில் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டூ பிட் இல்லைனா சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் ரெண்டில் ஏதாவது ஒரு பிட்டு ஓஎஸ் மட்டும் தான் உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் ரீடல் வெர்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டூ பிட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் ரெண்டு ஓஎஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரே சீரியில் கொடுத்துருப்பாங்க
ஸோ லட்சக்கணக்கான மக்கள் ஒரிஜினல் லைசன்ஸ் கீயை வச்சு ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி தேர்ட் பார்ட் சாஃப்ட்வேர் மூலமாக ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கான காரணம் என்ன முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓஎஸோட ப்ரைஸ் ரொம்பவே எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கனால தான் மக்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் லைசன்ஸ் கீயை விட்டுட்டு இந்த மாதிரி தேர்ட் பார்ட்டி சாஃப்ட்வேர் மூலமாக பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவ் பண்ணுறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் முப்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு லேப்டாப்பில் டெஸ்டாப்பாக வாங்குறீங்க அதில் ப்ரீ இன்ஸ்டாலாக எந்த ஒரு ஓஎஸ்மே வரலன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ நீங்கள் ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணும் ஓஎஸ் மட்டும் இன்ஸ்டால் பண்ண பத்தாது அதுக்கு தேவையான பேசிக் சாஃப்ட்வேரான எம்எஸ் ஆஃபீஸ் ஃபோட்டோஷாப் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு தேவையான சாஃப்ட்வேர் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியாகணும் ஸோ உங்களோட கம்ப்யூட்டரில் ஒரிஜினல் லைசன்ஸோடு நீங்கள் வந்து ஒரு ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்படின்னா அதோட வில பார்த்தீங்கன்னா நாலாயிரத்தி இரநூறுலேருந்து பதிமூணாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஓஎஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டைம் பேமெண்ட் தான் ஸோ நீங்கள் ஒரு தடவை பேமெண்ட் பண்ணாலே போதும் லைஃப் லாங் வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஓஎஸை அந்த லேப்டாப்பில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம அடிஷனலாக அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற சாஃப்ட்வேர் பார்த்தீங்கன்னா எம்எஸ் ஆஃபீஸ் ஸோ இந்த ஸ்கிரீன்ஷாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எம்எஸ் ஆஃபீஸ் பெர்சனல் அப்படிங்கிற வெர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா வருஷத்துக்கு மூவாயிரத்தி அறநூற்றி இருபத்தி மூணு ரூபா வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பே பண்ண வேண்டி இருக்கும் அதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு மட்டும் தான் இந்த அமௌண்ட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் கண்டினியூ பண்ணோம் அப்படின்னா மறுபடியும் மூவாயிரத்தி அறநூற்றி இருபத்தி மூணு ரூபா இல்லை அப்போ என்ன ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த ப்ரைஸை நீங்கள் பே பண்ணி ஆகணும் அடுத்து அதிக பேர் யூஸ் பண்ணுற ஒரு சாஃப்ட்வேர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோஷாப் ஸோ இந்த ஃபோட்டோஷாப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பெய்டு வருஷனாக தான் வருது மாதத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அறநூற்றி எழுபத்தி ஆறு ரூபாயிலேருந்து நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மந்த்லி மந்த்லி ரெண்டல் கட்டிகிட்டே வரணும் வருஷத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா எட்டாயிரத்தி நூற்றி பன்னெண்டு ரூபா வரைக்கும் நீங்கள் வந்து இந்த சாஃப்ட்வேருக்கு வந்து பே பண்ணிட்டு வரணும் ஸோ உங்களோட கம்ப்யூட்டரில் ஒரிஜினல் லைசன்ஸ் கீயோட ஓஎஸை தவிர்த்து இந்த ரெண்டு சாஃப்ட்வேருக்கு மட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா வருஷத்துக்கு பதினோராயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பத்தஞ்சு ரூபா வரைக்கும் செலவு பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ இந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கிறனால தான் பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் பார்த்தீங்கன்னா பைரேட்டட் ஓஎஸையும் கிராக்கடு சாஃப்ட்வேரையும் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க மக்கள் விண்டோஸ் ஓஎஸை ஒரிஜினல் ப்ராடக்ட் இல்லாமல் ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கேம் ஸ்பைக்கோ மைக்ரோசாஃப்ட் டூல் கிட் ரீடோடர் இந்த மாதிரி தேர்ட் பார்ட்டி சாஃப்ட்வேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய யூஸ் பண்ணிட்டு வராங்க ஸோ இந்த மாதிரி தேர்ட் பார்ட்டி சாஃப்ட்வேர் மூலமாக ஆக்டிவேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து டெம்பரியாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஓஎஸ் வந்து ஆக்டிவேட் ஆயிரும் சப்போஸ் நீங்கள் வந்து உங்களோட விண்டோஸ் ஓஎஸ் வந்து அப்டேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதில் இருக்கிற செக்யூரிட்டி பேஜஸ் மூலமாக இந்த தேர்ட் பார்ட்டி சாஃப்ட்வேரை டெலிட் பண்ணி அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டெலிட் பண்ணி கொடுத்துரும் ஸோ இது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆக்டிவேட் பண்ணி வச்சிருக்கிற அந்த ஃபேக் ஐடி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டெலிட் ஆயிரும் ஸோ இந்த காரணத்தினால தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அடிக்கடி விண்டோஸ் ஓஎஸ் ஆக்டிவேட் பண்ணுங்க அப்படிங்கிற மெசேஜும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அடிக்கடி நோட்டிபிகேஷனாக வந்துட்டு இருக்கும் ஸோ தேர்ட் பார்ட்டி சாஃப்ட்வேர் மூலமாக உங்களோட விண்டோஸ் ஓஎஸ் ஆக்டிவேட் பண்ணுறது வந்து இல்லிகலான விஷயம் இருந்தாலும் நீங்கள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஓஎஸ் பெர்மனண்ட்டாக ஆக்டிவேட்டில் இருக்கணும் அப்படின்னா உங்களோட ஓஎஸ் அப்டேட் பண்ணாமல் விண்டோஸ் அப்டேட் வந்து ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ நம்ம விண்டோஸோட லேட்டஸ்ட் வெர்ஷனான விண்டோஸ் டென்னை எப்படி அஃபிஷியல் வெப்சைட்லேருந்து டவுன்லோட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் உங்களோட ப்ரௌசரில் பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோசாஃப்ட் மீடியோ டூல் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ரிசல்ட்டில் ஃபஸ்ட் லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா டவுன்லோட் விண்டோஸ் டென் டிஸ்க் இமேஜ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த லிங்க்கை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க லிங்க் ஓப்பன் பண்ணே பார்த்தீங்கன்னா அப்டேட் நவுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அது வந்து நமக்கு இப்போ தேவை இல்லை நம்ம வந்து புதுசாக விண்டோஸ் ஓஎஸ் டவுன்லோட் பண்ணுறதுனால கீழே பார்த்தீங்கன்னா டவுன்லோட் டூல் நவ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணே பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இஎக்சி ஃபைல் வந்து டவுன்லோட் ஆகும் இதோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா பதினேழு புள்ளி ஏழு எம்பியில் கொடுத்துருப்பாங்க முதல்ல அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ டவுன்லோட் ஆன அந்த இஎக்சி ஃபைலை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஓப்பன் பண்ணே பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஆர் நோவான்னு உங்களுக்கு ஆப்ஷன் கேட்கும் ஸோ எஸ் கொடுத்துட்டு வந்து ரன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இனிஷியல் ஷெட்டப் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்படி தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் உங்களுக்கு இந்த விண்டோஸ் மீடியா டூல் அப்படிங்கிற இஎக்சி ஃபைலை டவுன்லோட் பண்ணுறக்கான லிங்கை கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் மறக்காமல் செக் பண்ணி போய் பார்த்துக்கோங்க அடுத்த ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோசாஃப்டோட டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ படித்து பார்த்துட்டு அக்செப்ட் கொடுத்துக்கோங்க மூணாவது
ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்தோன்னே பார்த்தீங்கன்னா என்னோட பென் ட்ரைவ் நேமை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக டெரெக்ட் ஆயிரும் ஸோ உங்களோட பென் ட்ரைவ் நேமை கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல் ஸ்டேஜ் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா டவுன்லோடிங் விண்டோஸ் டென் அப்படிங்கிற டைட்டில் வரும் ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பென் ட்ரைவில் விண்டோஸ் டென் ஓஎஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூட்டபுள் ஃபைலில் டவுன்லோட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த வீடியோ சம்மந்தமாக எதுவும் கேள்வி இருந்தாலும் சரி இல்லை நான் எதுவும் சொல்லாமல் விட்டிருந்தாலும் சரி மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இதே மாதிரியான ஒரு நல்ல இன்ஃபர்மேஷன் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் அண்டில் திஸ